En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, del verso 8 al verso 10, hay una historia fantástica y quiero leerla. Una historia que cuenta Jesús. Él dice, supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, alégrense conmigo. Ya encontré la moneda que se me había perdido. Les digo que así mismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. Es una historia que está enfocada a aquellos pecadores que se arrepienten, así dice la Biblia, hablando de cómo Dios se alegra cuando una persona vuelve su mirada a Él. Y hablando también de nuestro deber, de nuestro intenso trabajo, de hablarles a los demás del amor que Dios tiene para ellos. Pero hoy quiero que hagamos también un enfoque diferente en cuanto a esta parábola. La parábola que nos habla de una mujer que perdió algo de valor y hace tres cosas para poder encontrarla. La primera es enciende una lámpara, la segunda es barre la casa y la tercera la busca con diligencia. A esta mujer se le perdió algo que tenía muchísimo valor, una moneda de plata. Ahora quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál es la actitud que usted y yo tenemos cuando algo de valor se nos pierde. Y cuando hablamos de valor, no quiero que nos enfoquemos solo en algo monetario o algo de valor económico. Hay muchos valores que a lo largo de nuestra vida empezamos a perder. Y empezamos a perder porque sufrimos decepciones, porque los problemas nos afectan, cuando nos cargamos por X o Y situación. Cuando oramos por algo y la respuesta no llega a tiempo, todas estas situaciones se confabulan y empiezan a dañar nuestro corazón. Nos amargamos, nos frustramos, perdemos el gozo, perdemos la paz y aquellos valores que antes teníamos se empiezan a perder. Solo algunos ejemplos rápidamente. Personas que fracasaron en una relación sentimental y cerraron su corazón y dijeron, el amor no es para mí. No quiero saber nada del amor. Y llegan a decir, el que se enamora pierde o el que ama pierde. Y cierran su corazón. Personas que antes eran muy sociables, muy amables, siempre tenían una buena palabra en sus labios. Pero las situaciones que vivieron con otras personas las tornaron personas demasiado amargas. Y ahora lo único que sale de su boca es queja. Personas que antes tenían fe y como no se le dieron muchas cosas en el momento en que ellos querían, entonces ya dudan de las promesas que Dios tiene para ellos. Hay muchas cosas que se empiezan a perder. Se pierde la fe, se pierde la paz, se pierde el amor. ¿Y qué hablar de la familia cuando la familia se empieza a perder? Cuando se empieza a perder... Aquello que nosotros amamos o aquello que para nosotros tenía un valor incalculable o cuando perdemos nuestros sueños, las cosas no se dieron, nos frustramos y pensamos que ese sueño no es para nosotros y decidimos abandonarlo. Hay muchas cosas valiosas que se pierden y podríamos hacer una lista inmensa cuando perdemos oportunidades, muy buenas oportunidades cuando perdemos el tiempo por hacer cosas que de verdad no alimentan, no producen un crecimiento en nuestra vida. Repito, cosas valiosas que empezamos a perder a medida que van pasando los años. Quiero que piense por unos instantes cuáles son las cosas valiosas que usted ha venido perdiendo, que ha venido perdiendo o que ya ha perdido. ¿Está tomando usted la misma actitud que la mujer de la historia de Jesús dice que enciende una lámpara, dice que barre la casa y dice que busca con diligencia. Y lo más importante de esta historia es su verdadero enfoque. Algo que nosotros también podemos perder con el paso del tiempo y es nuestra relación con Dios, la vida espiritual. Cuando nos acercamos a Dios... Él cambia esa muerte por vida a través de Jesucristo. Cuando nosotros tenemos un arrepentimiento verdadero, Jesús entra a nuestro corazón. 
todas las cosas son cambiadas nos hacen nuevas personas y dice que hay alegría en el cielo cada vez que usted y yo nos arrepentimos y volvemos la mirada a Dios si hemos perdido nuestra vida espiritual nuestra relación con Dios llegó la hora de buscarlo con diligencia buscarlo desde hoy debemos tomar la misma actitud de esta mujer primero enciende una lámpara las casas en aquella época unas casas sin piso con pocas ventanas lo que nos da a entender que era un lugar muy oscuro y con mucho polvo era importante encender la lámpara para comenzar la búsqueda y la lámpara tiene que ver con la palabra de Dios el mismo Salmo capítulo 119 en el versículo 105 dice Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino Y la palabra de Dios siempre se compara con una lumbrera o con una lámpara Queremos recuperar esas cosas tan valiosas que hemos perdido Desde nuestra vida espiritual Pasando por la fe, nuestros sueños, la familia, las oportunidades, la paz en nuestro corazón es importante volver nuestros ojos a Dios, a Dios y a su palabra. Luego de encender la lámpara, dice que esta mujer empieza a barrer la casa. Si la moneda se había caído en medio de la casa sucia o llena de polvo, porque si hablamos de pisos de tierra, pues era importante barrer la casa para poder encontrar la moneda. Para recuperar nuestros sueños, es importante también barrer muchas de las cosas que hay en nuestra vida cuando hablamos de barrer estamos hablando de limpiar qué cosas tenemos que limpiar de nuestra vida si quiere recuperar su familia si quiere recuperar el tiempo si quiere recuperar la fe la paz y su vida espiritual es importante acercarnos a dios pero también es importante permitir que él haga una limpieza en nuestro ser y lo tercero que hace esta mujer es buscarla con diligencia, pero nótese, hasta encontrarla. Diligencia. Su propósito era encontrar la moneda de plata y no iba a descansar hasta obtenerla. La Biblia dice que todo aquel que busca haya y al que toca se le abre. ¿Qué cosas valiosas hemos perdido? Pues llegó la hora de recuperarlas y frente a ello, tomemos la misma actitud de esta mujer de la historia. Le invito para que juntos oremos a Dios. Señor, hoy volvemos la mirada a ti para decirte a Dios que te necesitamos, que te necesitamos en nuestra vida. Hay cosas que a lo largo de la vida hemos ido perdiendo. Hemos perdido la paz, hemos perdido la alegría, hemos perdido la fe. Hemos perdido hasta la misma integridad. Hemos perdido la relación contigo y hoy queremos recuperarla. Hoy queremos recuperar nuestra vida espiritual. Hoy te pedimos perdón, Señor, pero también te queremos pedir que entres a nuestro corazón. Queremos que se produzcan cambios en nuestra vida y son los cambios que solo tú sabes dar. Hoy queremos buscarte. Espíritu Santo revela en nuestra vida aquellas cosas que necesitamos cambiar para que recuperemos esas cosas valiosas que hemos perdido. Hoy te doy gracias Señor por cada persona que se une con nosotros en esta oración. Que tu amor, que tu misericordia, que tu paz llene cada vida, cada corazón. Fortalece cada persona en ese propósito de levantarse, en ese proceso de restaurar su vida de familia, en ese proceso de restaurar su vida espiritual, en ese proceso de restaurar su familia, en ese proceso de restaurar sus sueños, en ese proceso de volver por el buen camino. Levantamos la mirada a ti. Te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Rey, como nuestro Salvador. En tus manos entregamos este día la vida de cada uno de nuestros oyentes y de sus familias. 
Permítame en estos últimos segundos hacerle la siguiente invitación. Hemos preparado para este próximo domingo, 8 de agosto, el siguiente tema. Miedo por fe. Estaremos hablando de tres claves que nos ayudarán a vencer el miedo y a fortalecer nuestra fe. Este domingo, a través de un video estreno, estaremos compartiendo herramientas muy prácticas que nos ayudarán a eso. Miedo por Fe, nuestro video estreno de este domingo a las 10 de la mañana hora de Colombia en nuestro canal de YouTube. 10 de la mañana Colombia, Perú, Ecuador y hora centro en Estados Unidos. 11 de la mañana en Venezuela, Chile y hora este en Estados Unidos. 8 de la mañana hora pacífico. 12 del día Argentina, 5 de la tarde España. 9 de la mañana México, Guatemala y Costa Rica. Miedo por fe. Este domingo 8 de agosto en nuestro canal de YouTube. Lo encuentra como Rodrigo Riaño del Castillo. Suscríbase. Recuerde, mi amiga y mi amigo, en YouTube encuentra cientos de devocionales como estos. Y en los últimos 25 segundos del video encontrará un enlace que le permitirá descargar este audio en MP3 a su computador o a su celular Android y desde allí compartirlo con sus contactos. Recuerde visitarnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Telegram y en nuestra página web www.rodrigoriaño.com Un abrazo y bendiciones para todos.